。看完《长相思》第一季后，是不是觉得有些意犹未尽呢？按理说，身为女主的小妖，身边最不缺的就是爱她之人。可苍玄为了天下，放弃了她。香柳因为大意选择了陈荣君，就连曾发誓绝不负小妖的涂山璟也跟别的女人成了婚，甚至还有了孩子。而小妖在经历了那么多的感情纠葛之后，竟然要因为利益嫁给一个自己本就不爱的男人，相信很多观众的心目中都有一对意难平的 CP。可无论是苍玄还是香柳，最终都会成为爱情路上的失败者，因为小妖的心意已经很明显了，非涂山璟不嫁。他甚至会介意与香柳的亲密接触，更别提苍玄了。小妖一直都把他当成哥哥去看的。虽说为了哥哥可以付出所有，但唯独爱情是小妖给不了的。不用想都知道，小妖最终的归宿肯定是涂山璟。他是成婚了没错，但妻子防风氏与侯的私情，早晚有一天会被揭穿的。而且在原著中，还是小妖勾引了涂山侯，让其跟防风氏之间产生了隔阂。女人的嫉妒心是可以杀人的。在意识到自己爱错了人之后，也是防风氏与涂山侯生命走向尽头的关键。只要防风氏倒了，那小妖依旧是涂山璟唯一的妻子。相比起涂山璟，其实在背后付出最多的是香柳。涂山璟是把自己有的都给了小妖，都用来支持苍玄。然而香柳没有涂山璟的财富，她有的唯有真情和性命。号称九命香柳的她。却为了小妖牺牲了一切。小妖被苍玄带回武神山的时候，他冒险闯入武神山。虽然小妖怕连累他，没有和他走，但可以看得出他对于小妖的情谊。而后面他以防风贝的身份接近小妖，小妖刚开始没有认出他，他也一直在帮助小妖。后面更是他出手数次救了小妖。他号称九命香柳，却将自己的性命全数耗费在了小妖的身上。小妖被木公子等设局残杀。涂山璟靠着涂山一族的感应能力赶到，虽然救了小妖，可后面大火蔓延，小妖还是惨死。是香柳用自己的命和数十年的时光救了小妖，让小妖得以复活，而且他还传授了小妖剑术，让他有了自保之力。后面涂山璟被苍玄和涂山璟害死，也是他出手救了涂山璟。他知道涂山璟对于小妖的意义之重大，为了小妖，他舍了一条命，救下了涂山璟。这也才有了最后涂山璟和小妖重逢，阻止小妖成为王母，两人归隐山林的美好结局。当然，救他的过程耗费了数年，而小妖一直以为涂山璟死了。即便是知道涂山璟被苍玄害死了，他逼问苍玄得到了结果，但小妖伏哥抹的体质还是发挥了作用，他舍不得杀自己的哥哥苍玄。即便梁静射杀了他的坐骑，射落了他的王冠，依旧不舍得下杀手。后面他对苍玄用毒，也是选在了凤凰树下，提前给自己下了足量的毒，却没有舍得给苍玄下大量毒，还提前给他的衣冠解药方法。而他义无反顾的去死，对他来说，或许涂山璟的命运远不如苍玄吧。然而，还是香柳出手救了小妖，又耗费了香柳的性命。小妖复活之后，心灰意冷，香柳能复活他的人，复活不了他的心。后来，苍玄为了彻底称霸天下，要灭了陈荣义军。而香柳无疑是他最大的阻碍。香柳清楚自己很可能死，于是，在死前解除了和小妖的蛊。他清楚苍玄的狠辣，为了称霸天下，小妖的性命绝对可以牺牲，所以他又丢了好几条性命，舍命解开了体内的蛊。最终，香柳为了报红江的恩情，选择自己引开苍玄的大军。而苍玄也没有任何犹豫，万箭齐发，香柳只剩下一条命，最终被击杀，只留下一滩毒水。香柳死了。却在死前给小妖留下了一个大肚娃娃，而娃娃体内有一颗水晶球，上面写着一行字，不仅令读者泪崩，就连小妖后面见到之后也是瞬间崩溃。上面写着：“有力自保，有人相依，有处可去，愿你一世安乐无忧。”而在大结局的番外中，小妖与涂山璟已经实现了三年抱俩的美好心愿。关键是每一次小妖生子，毛球都会及时送来祝福。要知道，香柳最终的结局是非常惨的。他故意支开了毛球，为的就是想让毛球活下去，跟主人一样。毛球也是傲娇的存在。按理说，主人没了，自己也没必要掺和在小妖的生活里。可他却不顾危险，执拗的去探望小妖刚出生的孩子，这难免让人好奇，毛球到底在想什么？可别指望毛球是因为友情才去看望小妖的。在他的世界里，只有香柳才是最重要的。如果不是因为香柳爱慕小妖，最终却没得到，毛球才懒得跟小妖的生活有任何牵扯。毕竟他厌恶每一个伤害自家主人的存在，小妖也不例外。
至于他为何要在小妖生死之际不远万里赶来探望，只是想代替主人，看看昔日的挚爱到底过得好不好罢了。当然，还有一层原因是毛球想让小妖知道的。这个世界上，曾想有一个叫做香柳的男人为他送过命，还教过他如何自保。小妖是心软之人，不会放过任何一个对自己有恩的人。香柳对他的好必然是记得的，但逝者已逝。毛球也不敢保证小妖会记住香柳多久，索性就在他每一次生死的时候都悄悄出现，好让小妖知道香柳来看他了。随着香柳的离世，小妖深感痛苦和悔恨，他意识到自己一直误解了香柳，将他视为欺骗自己的人。然而真相却是香柳一直在默默的付出，默默的爱着他。小妖决定将这份爱永远铭记在心，用自己的生命去珍惜和爱护那些真正爱他的人。虽然香柳已经离开了他们，但他的爱和付出却永远铭刻在小妖的心中。他明白了什么是真正的爱情，什么是真正的付出。在生命的旅途中，他会永远珍惜这份爱，永远感恩那个曾经最爱他的人。毛球着实是个让人心酸的存在。他这辈子是跟着香柳长大的，看到毛茸茸略显发胖的身材就知道，香柳将他喂养的到底有多好。只可惜香柳死了，毛球也没有了任何的依靠。即便自己已经是身形庞大的雕了，可没有了主人，毛球的世界只会变得越来越孤独。